হ্যালো एवरीवन সো তুখুর প্রবলেমের আরেকটা প্রবলেম নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব সো এই প্রবলেমটাও মোটামুটি হচ্ছে কাজ শক্তি ক্ষমতার একটা প্রবলেম সো দেখতেই পাচ্ছ মেবি বুঝে গেছো আমরা কোন টপিকটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব আজকে আমরা চৌবাচ্চা খালি করা পাম্পের যে কাজ সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব সো একটা কথা বলে রাখি যে আমরা এই প্রবলেমটা পাম্পের তোমরা বা মোটরের তোমরা এতদিন পর্যন্ত যে ধরনের প্রবলেম আলোচনা করছো বা সলভ করেছো সেগুলোতে কি ছিল এই দ্বার তোমাকে বলা হতো যে কর্মদক্ষতা কত সেটা বের করো অথবা হচ্ছে গিয়ে পাম্প দিয়ে চৌবাচ্চা খালি করতে কত সময় লাগে সেটা বের করো এই ধরনের কিছু জিনিসপত্র হয়তো তোমাকে বের করতে বলেছে কিন্তু আজকের প্রবলেমটা একটু একদমই অন্যরকম আজকে আমরা যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে খেয়াল করো আমাদের যদি আমি শেষ লাইনটা একটু আলোচনা করি প্রশ্নের যদি উভয় পাম দ্বারা কৃতকাজ সমান হয় তবে পাম দয় দ্বারা উত্তোলিত ভরের অনুপাত কত এই প্রবলেম আশা করি তুমি এর আগে কখনো সলভ করো নাই আমি নিজেও যখন এইচএসি লেভেলে ছিলাম তখন এই ধরনের প্রবলেম সলভ করি নাই এই প্রবলেমটা সম্পূর্ণ আমি নিজে একদম বানিয়ে মানে পুরো কনসেপ্টটাই হচ্ছে আমার সাজানো কোনো ধরনের কোনো বই কিংবা হচ্ছে কোনো সোর্স থেকে নেওয়া হয় নাই পুরোটাই হচ্ছে একদম বানানো প্রবলেম সো আসো আমরা যদি একটু প্রবলেমটা সলভ করার চেষ্টা করি আগে একটু বুঝি আমরা কি বলতে চাচ্ছে আচ্ছা তার আগে আমরা হচ্ছে কি একটু তোমাদেরকে একটু একটা জিনিস রিমাইন্ড করে আসি যদি আমি তোমাকে বলি এই যে চৌবাচ্চা খালি করতে মোটর দ্বারা কৃত কাজ বা পাম দ্বারা কৃত কাজ সেটা তোমরা কিভাবে বের করতে আমি যদি বলি তোমরা একটা ফর্মুলা শিখতে সেটা হচ্ছে কি ডাব্লিউ ইজি কোস টু এম জি ইন্টু এইচ ওয়ান প্লাস এইচ টু ডিফাইনেড বাই টু এরকম একটা ফর্মুলা তোমরা শিখেছিলে যেখানে আমাদের এই যে এইচ টু প্লাস এইচ ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু এই টার্মটুকুকে তোমরা শিখেছিলে কি হিসেবে গড় স্মরণ হিসেবে যেখানে এইচ ওয়ান ছিল কি এইচ ওয়ান ছিল হচ্ছে জিরো পজিশন থেকে আপার লেভেল আর এইচ টু ছিল জিরো পজিশন থেকে লোয়ার লেভেল এরকম হচ্ছে কি আমাদের একটা অবস্থা ছিল এছাড়াও তোমরা আরও একটা ফর্মুলা শিখেছো দ্যাট ইজ কল্ড ডাব্লিউ জি কোস টু এম জি ওয়াই ওয়াইয়ের পরিচয়টা কি ওয়াইয়ের পরিচয়টা হচ্ছে ভার কেন্দ্রের উলম্ব স্বরণ পার্টিক্যাল ডিসপ্লেসমেন্ট অফ সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি তো এখন এখানে উলম্ব স্মরণটা কেন লাগবে খুবই সহজ বিষয় ভাইয়া দেখো এখানে এম জি এটা কাজ করতেছে উলম্ব তল বরাবর তার মানে আমার স্মরণটাও কি নেওয়া লাগবে ওই দিক বরাবর নিতে হবে কারণ আমরা কাজ থেকেই কাজের ডেফিনেশন থেকেই জানি যে বল যেদিকে ওই দিকে স্মরণ নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে তো আমরা তোমাদের একটা কথা বলি যে তোমরা যদি কোনো কারণে এই ডাব্লিউ জি কষ্ট কেন এম জি ওয়াই হলো এই ফর্মুলাটা কিভাবে আসছে এটা যদি না বুঝো আমি চাইলে তোমাদেরকে এটা একটু দেখাতে পারি এইটা আসলে ক্যালকুলাসের মাধ্যমেও প্রকাশ মানে প্রমাণ করা যায় এই সূত্রটা ডিরাইভ করা যায় সো তোমরা যদি ক্যালকুলাসের মাধ্যমেও কিভাবে এই এম জি ওয়াই এটা প্রমাণ করা যায় সেটা দেখতে চাও তাহলে একটু কমেন্টে জানিও আমি পরবর্তীতে হয়তো কোনো একটা ভিডিওতে এইটা নিয়ে আলোচনা করার একটু চেষ্টা করব তো এখন একটু দেখো তো প্রবলেমটা আমাদের কি বলছে যে একটি অর্ধপূর্ণ চৌবাচ্চা খালি করার উদ্দেশ্যে একটি পাম্প সংযোগ করা হলো পাম্পটি কিছু পরিমাণ পানি ওঠানোর পর নষ্ট হয়ে গেলে আরেকটি পাম্প দ্বারা কুয়াটি খালি করা হয় সো এরপরে হচ্ছে গিয়ে প্রশ্নটা বলছে আর কি এবার আমরা যদি একটু সলভ করার চেষ্টা করি প্রথমে এখানে একটা ডাটা দেওয়া আছে ডেটা দেওয়া আছে দ্যাট ইজ কল্ড এইচ ইজ ইকস টু টেন মিটার কুয়ার গভীরতা এটা হচ্ছে গিয়ে দশ মিটার তার মানে হচ্ছে এইখান থেকে এইটুকুর যেই গভীরতা এইটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের দশ মিটার পানি যেহেতু অর্ধপূর্ণ আছে তার মানে আমরা এখানে বলতে পারবো যে এইখান থেকে এইটুকুর দূরত্ব হচ্ছে ফাইভ মিটার বা গভীরতা হচ্ছে ফাইভ মিটার তো এখন এখানে একটা কমন মিস্টেক সবাই করে থাকে যে আমি তোমাকে প্রশ্নে কিন্তু বলছি যে প্রথম কুয়াটি কিছু পরিমাণ পানি উঠানোর পর নষ্ট হয়ে যায় অনেকে ভাবে যে প্রথম কুয়াটি অর্ধেক পানি খালি করার পর নষ্ট হয়ে যায় তো এইটা আসলে একটা কমন মিস্টেক আমি একটু বলে দিলাম তোমরা যদি এই ধরনের প্রবলেম একটু ভালো করে সলভ করতে চাও তাহলে আর কি এই জিনিসগুলো খুব কেয়ারফুললি নোটিস করবা সো কিছু পরিমাণ পানি যদি এটা খালি করে আমি যদি একটু এখানে দেখানোর চেষ্টা করি লেটস আমার এই চিত্রের মধ্যে এই উপরের যে অংশটুকু একটু হালকা রং দিয়ে দেওয়া আছে এই অংশটুকু হচ্ছে প্রথম মোটর খালি করেছে আর নিচের যে অংশটুকু একটু গাঢ় রং দিয়ে দেওয়া আছে এই অংশটুকু আমি ধরে নিলাম দ্বিতীয় মোটর খালি করেছে তাহলে এখন এই যে দেখো প্রথম মোটরের জন্য এইটা ছিল কি পানির ইনিশিয়াল লেভেল এটাই ছিল আমাদের পানির ইনিশিয়াল লেভেল ফাইনাল লেভেল কোনটা 
ফাইনাল লেভেল খেয়াল করো এই যে এইটা এই অংশটুকু তাহলে এই যে ফাইনাল লেভেলকে ইনিশিয়াল লেভেল হচ্ছে কি আমি বলতে পারবো কি একদম তলানি থেকে পাঁচ মিটার উপরে আছে ফাইনাল লেভেল কোথায় আছে এইটা কিন্তু আমি এখনো জানি না এই কারণে এখানে আমি একটা ভ্যারিয়েবল ইন্ট্রোডিউস করলাম লেটসে এইখান থেকে এইটুকু যে ডিস্টেন্স এইটা হচ্ছে গিয়ে না এখানে না আমি একটু ওই পাশে লিখি সো লেটসে আমাদের এই যে ফাইনাল লেভেলটা এই ফাইনাল লেভেলটা হচ্ছে একদম তলানি থেকে এক্স উপরে আছে তাহলে আমরা যদি বলি এক্স উপরে আছে তাহলে আমাকে বলতো প্রথম মোটর যে পানিটুকু খালি করেছে দ্যাট মিন্স এই অংশটুকু এই অংশটুকুর পুরুত্ব কত হবে ফাইভ মাইনাস এক্স কারণ আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছি যে এইখান থেকে এইটুকু দিস ইজ ফাইভ মিটার তো এবার একটু দেখো তো আমরা যদি একটু ম্যাথটা সলভ করার দিকে এগিয়ে যাই আমরা অ্যাকর্ডিং টু দ্য কন্ডিশন বলতে পারবো যে ডাব্লিউ ওয়ান ইজ ইকুয়ালস টু ডাব্লিউ টু দ্যাট মিন্স প্রথমটার জন্য এম ওয়ান জি ওয়াই ওয়ান সমান সমান এম টু জি ওয়াই টু এম ওয়ান দ্বারা আমরা বলতেছি হচ্ছে গিয়ে প্রথম মোটরের উত্তোলিত ভর আর এম টু দ্বারা বলছি প্রথম মোটরের দ্বিতীয় মোটরের উত্তোলিত ভর ওয়াই ওয়ান দ্বারা বলতেছি প্রথম মোটর যে পানিটুকু তুলেছে তার ভার কেন্দ্রের উলম্ব সরণ আর ওয়াই টু দিয়ে আমরা বলছি দ্বিতীয় মোটর যে পানিটুকু তুলেছে তার ভার কেন্দ্রের উলম্ব সরণ এখন বোথ সাইড থেকে যদি জিটা কেটে দাও তাহলে তোমার থাকবে এম ওয়ান ওয়াই ওয়ান সমান এম টু ওয়াই টু না হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ এম ওয়ান অ্যান্ড এম টু দেখো ভাইয়া এখানে আমরা যদি এম ওয়ান আর এম টু ভ্যালুটা বের করতে চাই আমরা কি এম ওয়ান এইটা বলতে পারবো না রো ইন্টু ভি ওয়ান ভি ওয়ান কি প্রথম মোটরটা যে পরিমাণ পানি তুলেছে তার আয়তন এখন আমার এই যে চৌবাচ্চাটা এইটার যদি এরিয়া প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এ হয় তাহলে কি আমি বলতে পারবো না এই যে এম ওয়ান এইটা হবে রো ইন্টু এ ইন্টু প্রথম মোটর যে পানিটুকু তুলেছে তার প্রস্থ দ্যাট মিন্স আমার এই ফাইভ মাইনাস এক্স এই অংশটুকু চলে আসবে সো আমাদের এম ওয়ানের একটা ভ্যালু আমরা পেলাম রো এ ইন্টু ফাইভ মাইনাস এক্স সিমিলারলি আমরা যদি এম টু এর ভ্যালুটা বের করতে চাই তাহলে এখানে কি আসবে রো ইন্টু ভি টু সো এখানে আসবে রো এ দ্বিতীয় মোটরের পানির উচ্চতা হচ্ছে এক্স তার মানে এম টু এর ভ্যালু আমরা পাচ্ছি রো এ ইন্টু এক্স এবার যদি আমরা পরবর্তী স্টেপে যাই আমাদের ওয়াই ওয়ান আর ওয়াই টু বের করা লাগবে ওয়াই ওয়ান আর ওয়াই টু আমরা একটু চিত্রের সাহায্যে বের করার চেষ্টা করব খেয়াল করো আমরা যদি একটু দেখি প্রথম পানি প্রথম মোটরটা যে অংশটুকু পানি খালি করেছে তার ইনিশিয়াল যেই সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি সেটা ছিল এখানে আর ফাইনালি সেটা কোথায় চলে গেল ফাইনালি সেটা চলে গেল কিন্তু একদম ভূমিতে বা জিরো পজিশনে যদি তাই হয় তাহলে দেখো তো আমরা যদি বলি এইটার স্মরণ কতটুকু হলো এইখান থেকে এইটুকু আমরা বলতে পারবো এর স্মরণ কিন্তু আমার তো স্মরণ লাগবে না আমার লাগবে কি উলম্ব স্মরণ তাহলে ওইটুকু যদি স্মরণ হয় আমরা কি বলতে পারবো না এইখান থেকে এইটুকু হচ্ছে তার উলম্ব স্মরণ তাহলে এই যে উলম্ব স্মরণটুকু এইটাই হবে আমার ওয়াই ওয়ান এবার দেখো এই ওয়াই ওয়ানের ভ্যালু আমরা কিভাবে পাব ওয়াই ওয়ানের দুইটা পার্ট আছে একটা পার্ট হচ্ছে এই অংশটুকু যেটুকুর লেন্থ হচ্ছে ফাইভ আর একটা পার্ট হচ্ছে আমার এই যে নিচের এইখান থেকে এই অংশটুকু এখন এই ভার কেন্দ্রটা কি একদম মিডিলে আছে তাহলে আমরা কি বলতে পারবো এইটুকুর যে লেন্থ এটা হবে ফাইভ মাইনাস এক্স ডিভাইডেড বাই টু তাহলে আমরা ওয়াই ওয়ানের যে ভ্যালুটা সেটা পাবো কত ফাইভ প্লাস ফাইভ মাইনাস এক্স ডিভাইডেড বাই টু সিম্পলি আমি তখন এটা বলতে পারবো দিস ইজ ইকুয়ালস টু ফিফটিন মাইনাস এক্স ডিভাইডেড বাই টু সো আমরা প্রথম মোটর যে পানিটুকু উঠালো সেই পানিটুকুর ভার কেন্দ্রের উলম্ব স্মরণ কিন্তু বের করে ফেললাম এবার আসো দ্বিতীয় মোটরটার জন্য ওয়াই টু বের করার চেষ্টা করি আমি যদি এই অংশটুকু একটু মুছে দেই দ্বিতীয় মোটরের জন্য আমরা আবার সেম কাজ করব যখন দ্বিতীয় মোটর নিয়ে আমরা পানি উঠানো শুরু করলাম তখন পানির ভার কেন্দ্রটা ছিল এখানে পরবর্তীতে আমাদের ভার কেন্দ্রটা চলে গেল ভূমিতে বা এই লেভেলে সো আমরা বলতে পারবো ভার কেন্দ্রের উলম্ব স্মরণ হবে এইটা সরি ভার কেন্দ্রের স্মরণ হবে এইটা আর এইখান থেকে এই বরাবর হবে ভার কেন্দ্রের উলম্ব স্মরণ সো এবার এই ভার কেন্দ্রের উলম্ব স্মরণের মান যদি দেখতে চাও তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই টু এইটা হবে আমাদের ওয়াই টু সো এবারে ওয়াই টু এর ভ্যালু কত ওয়াই টু এর দেখো এবার তিনটা পার্ট আছে একটা হচ্ছে এই যে উপরের অংশটুকু এটা কত ওয়াই টু এর একটা পার্ট তার মানে এটা হবে আমার ফাইভ মিটার যোগ এরপরে হচ্ছে গিয়ে এই যে দেখো মিডেল অংশটুকু এই অংশটুকু এইটুকু তো তোমার উঠিয়েছে 
तर माने एटू कुछ दिया आनो ता होले टाज बे 5 माइनास x जोग आर नीचे रंग्षो टुको नीचे रंग्षो माने की a इज दाखो a खान तेके a टुकुर दुरत्तो that means x by 2 सो आमार एखाने x by 2 परी मानो आरो एट कुर्त हावे सो a इता तमार चकन चोले आशबे 10 minus x by 2 that means 20 minus x divided by 2 एरो को मेक्टा भ्यालो किन्तो आमरा एखान तेके बेर कुर्त पारी एबार आशो आमादे जे condition टा छेलो m1 y1 समान m2 y2 शे इ condition आ डेटा दुई टाइम रा बेर कोल्लाम, ए दुई टाइम टू पुशिए दे, डेट मेंस म वन आर वाई वन, ए दुई टाइम वैल्यू म टू वाई टू, ए दुई टाइम वैल्यू हमरा बहुत आते चाहते हैं। तो हम लेखने बोलते बर्बो म वन, वाई वन, समान समान म टू वाई टू, म वन ए जी वैल्यू टा शेरा को तो आज चे, रो ए फाइव divided by 2 m2 এর ভ্যালু কত রো এ এক্স y2 এর ভ্যালু কত 20 minus x divided by 2 সো তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে এই যে বোথ সাইড থেকে 2 2 কেটে দেওয়া রো এ রো এ কেটে দেওয়া যদি এটুকু কেটে দাও তাহলে তুমি একটা দেখো ইকুয়েশন পাচ্ছ দ্যাট ইজ 5 minus x into 15 minus x সমান x into 20 माइनस एक्स ये तो देखो एक तो दिखाते हो मेरे को उन चले आज चे सो ये दिखाते हो मेरे को उन टा समाधान कर ले तो मैं मेनली दुई टाइम आंसर पावा सो मैं दुई टाइम आंसर एक तो जस्ट लिखे दीच्छी तुम राइट तू कैलकुलेट करे ये तो बेर करे फिल्टर पारो उबीजीली सो एक्स जी वैल्यू टाच এইখান থেকে আমি যদি তোমাকে বলি এই 17.91 এই ভ্যালুটা আসলে গ্রহণযোগ্য না কেন গ্রহণযোগ্য না খেয়াল করো আমরা x কে যে ডিফাইন করলাম এই ভূমি থেকে প্রথম মোটরটুকু খালি করার পরে মা কাজ শেষ করার পরে পানির লেয়ার এখন এইটা কি এখান থেকে এইটুকু কত 5 না x এর ভ্যালু কি 5 এর চেয়ে ছোট হওয়া উচিত না তাহলে আমাদের এখানে একটা কন্ডিশন দেওয়া উচিত ছিল x is less than 5 কিন্তু আমাদের এখানে x এর যে ভ্যালুটা সেটা কি আসছে 5 এর চেয়ে বেশি আসছে তার মানে এটা আমাদের নিয়া যাবে না আর কি সো আমাদের x এর পারফেক্ট ভ্যালু 2.094 মিটার যদি তাই হয় এবার আমরা তাহলে ফাইনালি অর্ধ এর অনুপাত বের করতে পারবো m1 বাই m2 সমান সমান রো এ রো এ কেটে দিলে 5 x ডিভাইডেড বাই x সো এটার যে आंसर আসবে 1.39 মনে হয় এরকমই কিছু একটা तो आशा करिए प्रॉब्लम टा तो हमारे भाल लग से, सो so, ये धरने प्रॉब्लम जिधे आरो देखते चाव, ता होले एक टू हमारे साथे कनेक्टेड थे को, सो so, तुम्हारे सपोर्ट टू को हमारे रोने के बेशी दौड़ कर रखूँ, ये मुहूर्त है, जेदो हमारे चैलेंज टा मात्रो ग्रो करते, एक दो महीनों तुल, सो क्या मालग so next problem is the how we are about shape of the